毕竟无耻大王年事已高，我希望思文在下可以为了大辽的未来，做出正确的选择。你很像你的父亲失踪皇帝，但是你比他更沉稳，也更让人放心。平王，来我这里所为何事啊？嗯，出了点小事儿。思文宰相今天没有出去行猎啊？哦，出去行猎了，运气还不错，不到一个时辰，就射到了上好的鹿肉。可要一起品尝一下？好啊。不过看来思文宰相好像今天有客要来。禀太平王，方才营帐后方有两个人鬼鬼祟祟的离开了。看来本王今天没有口福了，改日再来私问宰相之。打扰。既然有公务在身，就不留太平王了。小胡年，下次再来喝你的奶茶。我下手太重了吗？自己可以走回去的，赶紧的吧，过来吧。
王，人根丢了，小的罪该万死。废物！那二人中肯定有一个是名义。这。雪他跑得很快，但是他其实很乖的。我我我没有害怕、啊。这。哎，你要去的地方到了。那个，没想到这么快就到了。这匹马不愧叫乌云盖雪，呃，乌云盖雪。哎，这不是王丈吗？难道你是皇族的人吗？呃，不是，呃，只不过跟朋友相约在此见面而已。嗯。哦。呃，今日多谢姑娘了。不必客气。你好一点没有啊？请姑娘放心，我已经好多了。呃，在下敢问姑娘芳名，来日可以？名字就算了，我还有事先走了。这，这，有缘下次再见。这是不是正好也不知道他去哪儿散心了呀？啊！哈哈哈哈哦，是太平王啊！太好了，正好明义也在，他要不常来看朕啊？明义见过太平王。您已平日一向不怎么出帐，怎么今天突然有兴致四处拜访啊？哦，你还去过哪里啊？明已听闻皇叔昨夜头痛难眠，心里惦念不下，所以就来看望皇叔了。你没去过司门宰相的营帐吗？